எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி சாப்டரில் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் நம்ம கால் ரஸ்கில் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான ரெண்டு ப்ராப்ளம் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ எயிட் மோல்ஸ் பர் லிட்டர் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இன்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் சைமன் பர் சென்டிமீட்டர் கால்குலேட் இட்ஸ் டிசோசியன் கான்ஸ்டன்ட் இஃப் லேம்டா எம் நாட் அதாவது லிமிட்டிங் மாடல் கண்டக்டிவிட்டி ஃபார் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் த்ரீ நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்மளை என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிசோசியன் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க டிசோசியன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கேஏன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த கேஏவுக்கு என்ன ஃபார்முலா இதெல்லாம் நம்ம ப்ளஸ் ஒன்லேயே படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இல்லையா இதை நம்ம ப்ளஸ் ஒன்லேயே படிச்சிருக்கிறோம் இது டிசோசியன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெட்டர் டினோட் பண்ணக்கூடிய கேஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது சரி இதில் சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது என்ன டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லும்போது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அப்படின்னா இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் எதுலேருந்து வரும் எதுலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஸ்டேட்டாக நம்ம இதுலேருந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி மட்டுமே இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியாது நமக்கு ஆல்ஃபா வேணும் பட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இதில் இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லேருந்து நான் எடுத்து எழுதிருக்கேன் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டிங் மோலர் கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க டிசோசியன் கான்சன்ட்ரேட் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லி கேட்குறாங்க பட் அதில் ஆல்ஃபா இருக்கிறதுனால டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் நமக்கு வேணும் இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டியிலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன லேம்டா எம் இஸ் ஈக்வல் டு காப்பா டிவைடட் பை சி இல்லையா காப்பா டிவைடட் பை சிலேருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த மோலார் கண்டக்டிவிட்டி எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசிஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா எம் டிவைடட் பை லேம்டா என்ன லேம்டா நாட்னு சொல்லுவோம் அதாவது மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிவைடட் பை லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ காப்பா நமக்கு இருக்குது இங்கே கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் சைமன் பர் சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை சி கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ எயிட் மோல் பர் லிட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே சைமன் பர் சென்டிமீட்டர்னு இருக்காங்க இங்கே மோல்ஸ் பர் லிட்டர்னு இருக்காங்க நம்ம மோஸ்ட்லி யூனிட் கேன்சலேஷன் பண்ணி சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி கொண்டுட்டு வருவோம் நான் என்ன செய்யப்பேன் அப்படின்னா இந்த லிட்டரை வந்து டெசிமீட்ரு குப்பு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் டெசிமீட்ரு குப்பு அப்படிங்கிறது என்ன தௌசண்ட் சென்டிமீட்ரு குப்பு தான் என்ன சொல்கிறோம் டெசிமீட்ரு குப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டு தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் க்யூப் டிவைடட் பை லிட்டர் ஓகேவா ஒரு லிட்டரில் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கக்கூடிய நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு டெசிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூனிட் கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பர் லிட்டர் லிட்டர் கேன்சல் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே சைமன் பர் அப்படின்னு இருக்காங்க இங்கே சைமன் கியூப்னு இருக்காங்க ஸோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இல்லையா இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் யூனிட் என்ன வரும் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் இல்லையா மோல் இருக்காங்களே பர் மோல்னு வந்துடும் இது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா நமக்கு வேணும் இல்லையா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன லேம்டா எம் டிவைடட் பை லேம்டா எம் நான் ஓகேவா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிவைடட் பை லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நமக்கு இருக்குதா இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இங்கே இருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் டிவைடட் பை 390.5 சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் யூனிட் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும்போது அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஓகேவா இது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஓகேவா இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்
டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கண்டிப்பாக வரக்கூடிய ஆன்சரில் மோல்ஸ் பர் லிட்டர் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி டிவைட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மோல் பர் லிட்டர் ஓகேவா இது யார் இதுதான் இந்த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா எப்படின்னு தெரியுதா நமக்கு கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின் ஆக்சுவலாக இது மட்டும்தான்ப்பா பட் இது நமக்கு வேணும் அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வேணும் ஆல்ஃபா வேணும் அந்த ஆல்ஃபா இதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டிலேருந்து எடுக்கலாம் ஸோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டிலேருந்து நம்ம ஆல்ஃபா எடுக்கிறோம் ஸோ ஆல்ஃபாவிலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் டிசோசியன் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கும் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நெக்ஸ்ட் ஆனது ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் த மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் பர் லிட்டர் மெத்தனாயிக் ஆசிட் இஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் கால்குலேட் இட்ஸ் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அண்ட் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டாங்க கிவன் வேல்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோலர் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹச் ப்ளஸ் சயான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் தென் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹச்சிஓ மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்மளை என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்மிக் ஆசிட்லேருந்து டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அண்டு டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த மெத்தனாய் ஆசிடுக்கு அனதர் நேம் என்னப்போ ஃபார்மிக் ஆசிட்னு கூட சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ கேஏ அப்படின்றது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு தெரியும் சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா அப்படின்றது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் எதுலேருந்து கிடைக்கும் நமக்கு மோலார் கண்டக்டிவிட்டிலேருந்து கிடைக்கும் பட் இங்கே மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நம்ம இருந்திருக்கும் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நமக்கு வேணும் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி யாரோடய இது வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்மிக் ஆசிடோடய தான் வேணும் அதாவது இந்த மெத்தனாய் ஆசிடோடு தான் வேணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சி ஹச்சிஓ ஹச் இல்லையா ஸோ அது எப்படி லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹச்சி சிஓஓ ஹச் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம் லேம்டா நாட் ஹச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா நாட் ஹச்சி சிஓஓ மைனஸ் இல்லையா இப்படி எழுதலாமா ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஹச் ப்ளஸ் வேல்யூன்னு த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் ப்ளஸ் ஹச்சிஓ மைனஸ் என்ன ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிம் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஓகேவா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நமக்கு இப்போ கிடச்சிருச்சு மெத்தனாய் கேசரோடைய இது இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா இல்லையா ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா எம் டிவைடட் பை லேம்டா எம் நாட் லேம்டா எம்னு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் டிவைடட் பை லேம்டா எம் நாட் என்ன ஃபோர் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல் யூனிட் கேன்சல் பண்ணுவோம் ஸோ டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஓகேவா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன டிகிரி ஆஃப் டிசிஷன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ கேஏ இஸ் ஈக்வல் டு சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இல்லையா ஸோ சி நமக்கு இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் மோல் பர் லிட்டர் இன்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா தான் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணோமோ அதே மெத்தடு தான் இதில் டிவைட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரில் இதே யூனிட
பட் இங்க லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்துருப்போம் அங்க மோலார் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்துருப்போம் இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இதுல மெத்தனாய் கஸ்டிக்கு பார்த்துருக்கோம் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பாருங்க கண்டிப்பா இந்த இன்னைக்கு நடத்திருக்க கூட இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் உங்க எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்னா மறக்காம இந்த கெமிஸ்ட்ரி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நல்லா கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க